ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಂಚಾಗಿ ನಾನು ಚಾಯ ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿನ್ ಏನು ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಯಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಬಂದಿದೆ ನಾನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಇರುವಂಥ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಮೊದಲನೇ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಂಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಏನಿರುತ್ತಾರೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೂರು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೀ ಐದೇ ಬರೀತೀರ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಐದು ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಐದು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಎಗೇನ್ ಅದು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಎ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆನ ಮೂರು ಗಂಟೆನ ಅಂತ ಸೊ ಫಸ್ಟು ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಎ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರು ಪಾರ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಫೈವ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏಟ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೋರ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಐದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಮೂರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ತರ್ಟಿ ಓ ಟೋಟಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ
ನೀವು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ದು ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ ವಾಟ್ ಆರ್ ಫುಡ್ ಕಲರೆನ್ಸ್ ಗಿವ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹಾಲ್ಪಿನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಟೋಟಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೇ ಕೇಳ್ಬೋದು ಗಿವ್ ಎನಿ ಗಿವ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಟಮಿನ್ ಎ ವೈಟಮಿನ್ ಇ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ವಿಚ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಫುಡ್ ಸೊ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾರ್ಬಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗಿವ್ ತ್ರೀ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾರಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆರು ಕ್ವಶನ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ನಾನು ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಫುಡ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಮಿಥೈರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬ್ರಿವ್ರೇಜಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಗಿವ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಲ್ಸ್ ಔ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಆಜ್ಮೆನ್ ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ರಿನೇಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಕ್ರಲೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೀಬ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೇಳು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದು ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ